长羊，你陪我游泳中，我抓了一晚上啊！双三，怎么了，陛下？从今天开始，不准让皇后进宣臣殿大门，在路上看见就当做没看见。呃，不是，陛下，您不是刚刚去找的皇后，怎么着？朕的话就是圣旨。陛下说不见娘娘。哎，三十六计，这不是上次藏书阁让我们还的那本书吗？真在这儿。哎，我看看。嗯，给。第十六计，欲擒故纵。皇后娘娘，您看得懂？你知道我什么都不懂啊？刚好魏太傅讲这个的时候，我没睡着。嗯，奴婢错了，奴婢不是那个意思嘛。哎、啊，素芳啊，干得漂亮，你又又立功了。又又又又又立功。跟我玩欲擒故纵，男人。<笑>风月，嗯，最近香罗殿那边有何异动？没有。那你继续盯着，有事告诉我。是。嗯、再不让我进去，我就砍死你们两个小侍卫。嗯，那两个小侍卫呢？哎，切！薛冷。我有些话想跟你说。说吧。我来皇宫也有一段时间了，虽然之前跟你闹了些不愉快，但总体来说我还是很快活的。之前觉得你文不能文，武不能武的，是个弱鸡。你之前就是这么看朕的？我都说了，那是之前，现在可不一样了。怎么不一样？说来听听。现在你考了第一名，还亲政了，背着我在皇城里跑了十几圈，那能一样吗？皇宫的菜很好吃，你多吃点。所以，所以什么？所以我决定放弃了。啊？放弃什么？皇宫真的很好，我在皇宫的每一天都很开心。皇宫的饭菜也很好吃，我是真的舍不得离开。但我知道你讨厌我，我这阵子一直骚扰你，给你造成了困扰，我向你道歉，都是我的错，是我的执念和自私，给你带来了困扰。我已经想通了，我决定改过自新，重新找回自己，再也不会骚扰你了。不是，雪狼，别说了。听我说完。从今以后，我会时时刻刻的记着，我们只是契约夫妻。从今以后，我会做一个名义上的皇后，帮助太后处理好后宫事宜，让你没有后顾之忧，专心处理朝政。可是，我不听，求你不要再赶我出宫了，好吗？这没有，我一定会改过自新的。但我还想最后再求你一件事。什么事啊？求你不要再理我了！啊！不管我怎么发疯似的骚扰你，都别理我，好吗？我一定会尽快做回一个正常人的。给我一点时间。你真的想通了？嗯，饭菜真的很好吃
，你多吃点，不打扰了。我一定会牢牢记住我说的话的，你放心。跟我玩欲擒故纵，小样。风月，你家刘白玉最近干什么呢？哎，你说他什么都不干，我反而有点不习惯了。小姐最近让我留意皇后娘娘的一举一动。皇后娘娘，那她要有任何异动，你一定要告诉我。是。风月，你觉得我这是为了什么呀？是为了陛下。对，我当然是为了我皇兄。皇兄和皇嫂毕竟是一体的，这刘白玉要是对小皇嫂不利，那皇兄也深受其害啊。还有啊，这个刘白玉心术不正，我这是怕他走上歪路。总之啊，我这么做绝对不是为了我自己。我对你家小姐刘白玉一点心思都没有，你明白了吗？嗯。那行，那你明白了就先走吧。重儿，母妃，你怎么来了？关注白玉呢？嗯，没有没有没有没有，绝对没有。我这是为了皇兄皇嫂，为了天下大义啊！行了吧你，还天下大义呢？总共就知道那么几个字儿，咬牙咬字儿的。哎呀，母妃。我这不是怕你想歪了吗？母妃怎么会想歪呢？哎呀，母妃就是觉得呀，这白玉真挺好的，怎么看怎么好。那母妃，你不觉得她心思歪吗？心思歪，好啊，心思不歪，脑子不灵。那你不觉得她嘴巴毒吗？嘴巴毒也好啊，嘴巴不毒，任人欺负。那不傻子吗？那他还蛮不讲理呢。那更好啊，要不怎么治得了你呀、啊？那母妃，照你这么说，刘白玉的缺点都是优点，那我喜欢他没问题的。当然没问题啊！真的。<笑>我说我的儿子，我最了解。你说母妃怎么会想歪呢？母妃，我不是那个意思啊！我我想我想说的是，这这我我嗯，哎，反正我不是那个意思。哎呀，嘿，行行行